Porque o terça-feira ainda teve muito, mas muito carnaval pela região. Um deles, claro, o Bloco do Urso com quatro noites encerrando nesta quarta-feira com uma das atrações mais aguardadas deste ano. O Tiaguinho que também fez a alegria de uma fã e não é qualquer fã, hein, Nayara? Max, é uma história muito comovente. Nós recebemos um vídeo antes do show do Tiaguinho em que uma neta, Larissa, falava com a avó. E nesse vídeo, a avó disse do sonho de conhecer, então, o Tiaguinho. Tiaguinho, lembrando que se apresentou encerrando o último dia de Bloco do Urso, nesta terça-feira, o Terra do Mandu estava lá, eu acompanhei com o Iago Almeida, e a gente vai contar um pouco dessa história, começando pelo início, quando foi postado o vídeo, então, pedindo que as pessoas ajudassem, que o pedido da dona Judite, de 86 anos, moradora de Santa Rita, chegasse ao seu ídolo. Ô, vó, vai estar tá chegando o carnaval, né? Tá. Quem que a senhora queria ver no canal? O Tiaguinho. O Tiaguinho? Ele vai vir aqui em Santa Rita? Diz que vem, né? É, a, que vem. aonde que ele vai cantar? Lá no Bloco do Urso. No Bloco do Urso. A senhora queria ir, né? Eu queria. Mas você não vai ir mais? Não vou, porque meu filho lá de Santos, já vai estar todo mundo aqui e ninguém vai, né? É. Aí eu tenho que ficar aqui. Mas se a senhora pudesse ir, o que, que você ia fazer lá no show? Eu ia cantar, gritar e... <risos> E dar um abraço nele. E eu dar um abraço nele. Você gosta muito de Tiaguinho? O filho, por incrível que pareça, o, 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 chama? o artista que canta aí, que eu fico parado olhando. Você sabe? gosta, é, né, dele? Gosto. Então tá bom. E, e se ele pudesse, assim, a senhora não vai poder ir lá ver ele, né? Não. Mas o que, que a senhora queria, assim? Se a senhora pudesse pedir uma coisa pra ele, o que, que a senhora queria pedir? Eu queria que ele mandasse um abraço e um beijo pra mim. É? <risos> Ah, então tá bom. Então vamos ver, né? Às vezes ele escuta a senhora. É. Não é mesmo? Então tá bom. Um beijo. Pode. Muita felicidade pra ele, muito sorte pra ele muita na sorte, música, né? né? Muita sorte. Ele é muito, muito bom, né, vó? É, muita felicidade. Que Deus abençoe ele. Amém. Amém. Bem, a Larissa publicou o vídeo da avó há cinco dias atrás. Há dois dias atrás, o Tiaguinho respondeu pelo, pelo Instagram. Que maravilhosa! Olha o seu... DM, mandei um recado para você. E em seguida a gente foi acompanhar o show, claro, querendo ver se o encontro ia acontecer. O bom é que a dona Judite foi para o bloco do urso. É, até o momento a gente não sabe se ela conseguiu o ingresso, né? Como uma cortesia até por conta do pedido, mas esse encontro aconteceu. Durante o show, em dois momentos, é, eu posso falar porque eu estava testemunhando isso, o cantor Tiaguinho falou com ela direto do palco. Ela ficou numa área cercada entre o público e o palco e lá ele fez duas vezes a homenagem para ela, como a gente confere agora nas imagens de Água Almeida. <risos> Foi pura emoção ver esse, vamos dizer assim, essa referência que ele fez à fã idosa, né, de quase 90 anos de idade. E melhor ainda ver quando o cantor divulgou hoje as fotos desse encontro. Porque lá deu para saber, né? Ele chamou ela, então falou que depois queria dar um abraço pessoalmente. As duas vezes ele falou isso. E as fotos estão aí para mostrar que esse abraço, esse encontro aconteceram no meio do bloco do urso com essa idosa que é fã do Tiaguinho e mora em Santa Rita. Uma história muito bacana. Sensacional, Nayara Andere. Linda de ver essa história e como a música faz, né? Quem acha que música tem idade, que tal música é só para tal público, nananina não. Tá mostrando aí que Dona Judite, aos 86 anos, fã do Tiaguinho, fã de pagode, e ele canta bem também e tem muito carisma, né? É um menino sensacional. Que Roberto Carlos, que nada. Roberto Carlos ficou com inveja nessa. Ficou. 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 ficou.